ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസ്തീർണമാണ് അല്ലേ ഏരിയനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടന്നാലോ സോ ആദ്യം തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദൈ കാണുന്നതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സോ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ആണ് ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്ത്തിന് നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സോ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അളക്കുന്നത് ും ബ്രെഡ്ത്തും സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മറ്റൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സെന്റിമീറ്ററിലും മീറ്ററിലുമാണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഏരിയയ്ക്ക് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് യൂണിറ്റ് അതായത് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്ററും സ്ക്വയർ മീറ്ററും ഇതിന് നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സെന്റിമീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അതായത് എൽ ഇൻ ടു ബി ആണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും മീറ്റർ സ്ക്വയറുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ Now, we want to draw a rectangle of area 12 square centimeters. How do we do it? That is, it is 12 square centimeters area of a rectangle. How do we do it? 12 square centimeters area of a rectangle. Length into breadth is 12 centimeters square. അല്ലെ സോ ഏതൊക്കെ ലെങ്ത്തും ഏതൊക്കെ ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ സോ ഫോർ ലെങ്ത്തും ത്രീ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ടു സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് എഗെയിൻ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും കൺസിഡർ ചെയ്താലോ അപ്പോഴും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എഗെയിൻ നമുക്ക് ഏരിയ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ശരിയാണല്ലോ സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരച്ചു ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തേത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ആയിരുന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏരിയ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ട്വൽവ് ശരിയാണല്ലോ സോ ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ ബ്രെഡ്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ആണല്ലോ അതായത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതേപോലെ ലെങ്ത്തിന് വേറെ വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരുപാട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് മാത്രമല്ല വി ക്യാൻ ഡ്രോ സോ മെനി അതർ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ടു ക്ലിയർ അല്ലേ now suppose we also want one side to be 8 cm long there is only one such rectangle isn't it adayade aadyam nammalodu parnirunnathu 12 cm square area varuna rectangles varakkanana so angane nammal nokkiyappol namukku oru baadu rectangles varakkanayittu sadichu നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ലെങ്ത് ഇന്നത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇത് വേണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയാണല്ലോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കണം അതായത് ലെങ്ത് എന്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അതായത് ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഏരിയ മാത്രം തന്നിട്ട് എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച് കൊണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസിലോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിനെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ബേസിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലോ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ എന്നീ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും മീറ്റർ സ്ക്വയറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ വാട്ട് ഇഫ് വി വോണ്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏരിയ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഹാഫ്
അങ്ങനെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സിക്സ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ശരിയല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി സിക്സ് നമ്മൾ ബേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ത് കിട്ടണം ഫോർ കിട്ടണം കാരണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയും നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ത് കിട്ടണം ത്രീ കിട്ടണം കാരണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഏരിയ വെച്ച് നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വൺ സൈഡ് ഷുഡ് ബി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം സോ ഒരു സൈഡ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിനെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ബേസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഏരിയ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടണം ബേസ് എട്ട് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കണം ത്രീ ആയിരിക്കണം കാരണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ശരിയാണല്ലോ സോ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ദ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും വരുന്ന ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലൈനിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം പാരലൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ അല്ലേ സോ ഈ എ ബി എന്ന് നമുക്കതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ പോയിന്റിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ദ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എയിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ബിയിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ എവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടാലും എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എവിടെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദർ
on a line parallel to the base have same area. That is, one base of the triangles are in the moon. That is, one of the triangles in the moon is in the vertex base in the parallel line. That is, one of the triangles in the moon is in the moon. That is, one of the triangles in the moon is in the moon. Okay? So, if you look at the two sides, we will be able to see the same thing. Clear on the vision. Okay? So, in this class, we will learn how to 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 learn. Okay? Now, we will learn how to 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 learn. அதே போல தன்னே area மாத்ரம் தன்னிட்டு எத்திர triangles வரக்காம் பெட்டும் என்ன நமலு படிச்சு அதே போல தன்னே area உம் base உம் தன்னிட்டுண்டுங்கள் எத்திர triangles வரக்காம் பெட்டும் என்ன நமலு படிச்சு okay so இத்திரையும் காரியங்கள் ஆன இன்னத்தே ஒரு classல் உள்ளுப்படுத்தீட்டுள்ளது பாக்கியுள்ள பாகங்கள் நமக்கு ஒரு parts ஏயாலம் சென்னில் உன்னு சப்ஸ்கரைப் இது சப்போட்டியேனம் அதுட் உப்பன் தென்னே வீடியோடே லிங்க நீங்கள்டை பிரேன்சுனு சேரேது உடுக்கானே மரக்கிறுது சு அடுத்தைக் கலாசில் காணந்து வரே தேங்கு பிரேன்ச